Asante sana mtazamaji wa ITV kwa kuendelea kuwa nasi. Kipindi hewani ni kumekucha ikiwa ni sehemu ya pili baada ya sehemu ya kwanza ya dondozo magazeti ambapo Jacqueline Silemo alikujuza kile ambacho kimejiri kwenye magazeti yetu ambayo yale tumebahatika kuwepo nayo kwa asubuhi ya leo. Kurasa za mbele na hata kurasa za nyuma lakini sasa tumepindwa shilingi ni upande wa mahojiano na hapa kubwa zaidi leo tunazungumzia uzinduzo programu ya kulea ubunifu katika masuala ya teknolojia na biashara lakini hawa si wengine bali ni shirika la kuhudumia viwanda vidogo sido na hapa tumebahatika kuwepo naye mgeni wetu kwa siku hii leo ni bwana McDonald Maganga ambaye ni meneja mkoa wa Dar es Salaam sido haya karibu sana katika studio za IT nashukuru sana tunafurahi sana uwepo wako kwa siku hii leo nami nafurahi kwa sana kukuwa na maana najua leo wale ambao mlikuwa na kiu ya kuweza kusikia uh, sido mkoa wa Dar es Salaam imekuwa ikifanya vipi hiki shughuli kaje shughuli zake atakuta maendeleo uh, kwa wafanyaji biashara wadogo maana wajasiria mali hawa uh, wamiliki kwenye viwanda vidogo hivi basi leo fursa yao lakini siko peke yangu hapa pande ule wa pili pale tunaye Jacqueline Silem ambaye uh, niko niko naye tangu kwenye dondozo magazeti sasa tuko wote tukishirikiana pamoja katika kujadili hili ambalo liko meza Jacqueline Benjamin Msinga mambo hadharani ya mambo hadharani tuna tuna tunafai tuna, tuna kuwa na McDonald hapo kabisa 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 mm. mimi nadhani tu tuupepo uanzie huko huko Uh, Basi ni kushukuru uko. sana. Mimi nadhani maganga atuambie tu uh, kwa sababu kuzindua ni hatua moja lakini watu kufahamu pia hiyo program uh, ya kulea ubunifu ni kitu cha namna gani kimebuniwaje mtalea mtalea vitu gani ambavyo vimetengenezwa wapi na vitu kama hivyo. Tukianzia tu hapo bwana maganga. Karibu sana. Nashukuru sana uh, uh, ndugu mtangazaji kunipa fursa hii kuwa nanyi asubuhi ya leo katika kipindi hiki cha uh, kumekuja. Uh, kimsingi hii ni program ambayo tumeiandaa mahususi uh, kwa ajili ya kulea ubunifu wa mawazo mbalimbali ya uh, utengenezaji wa bidhaa au uh, utengenezaji wa teknolojia mbalimbali ambazo zinaweza kutumika kwa ajili ya kurahisisha uchakataji wa bidhaa mbalimbali ama huduma mbalimbali hapa uh, nchini uh, lakini vile vile unaweza kuwepo ubunifu wa namna ya kuboresha namna biashara zinapofanyika biashara mbalimbali. Kwa hiyo sido tunatambua ya kwamba uh, kama nchi au kama taifa ambalo kwa wakati huu uh, tumejikita katika uchumi wa viwanda. Ni muhimu sana kutambua uh, talents mbalimbali ambazo zipo lakini pia kutoa mazingira wezeshi kwa ubunifu huo kuweza kupata pahala sahihi pa kuweza kulelewa na hatimaye kuwa huduma kamili ama kuwa bidhaa kamili ambayo itakuja kuingizwa sokoni na uh, kwa Kiswahili kizuri uh, tunaita kiatamizi kiatamizi ambayo neno la Kiswahili tumetohoa kwenye namna kuku wanavyoatamia mayai yake kwa tukasema kwamba tutengeneze sehemu ambayo tutaita kiatamizi ambayo ni sehemu halum ya kulea mawazo ya ubunifu na kipindi chote ambacho mjasiria mali huyo atakuwa eneo hilo mm. sisi tutakuwa naye kwa maana ya kwamba kama shirika la kudumia viwanda vidogo tutampa mazingira wezeshi la kwanza kabisa ni sehemu au eneo la kulea mawazo yake au kwa Kiswahili kizuri kizimba kwa hiyo atapata eneo hilo na ni kwa muda wa miaka mitatu bila kulipa kodi. Kwa hiyo tayari kama wewe ulikuwa unataka kulea ubunifu wako na huna sehemu ya kufanyia hicho, tunakupa hilo eneo ambalo hautoi kodi kwa muda wa miaka mitatu. Lakini sio hicho tu. Naam. Kazi yetu kubwa itakuwa ni kutoa ushauri wa kitaalamu katika kuhakikisha kwamba lile wazo lako au ubunifu wako unatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na ushauri huu inaweza kuwa katika eneo la kutengeneza bidhaa yenyewe ama huduma ambayo kwa kiingereza product development hiyo stage yote. Lakini pale itakapokuwa imekamilika manake itahitaji kupata alama ya ubora kutoka mamlaka mbalimbali kama TBS kwa kisha kwamba ile bidhaa ikiingia sokoni basi itakuwa imekidhi matakwa ya kisheria. Lakini kuna swala lazima la kutengeneza chapa ya bidhaa wanasema branding na ufungashaji wote mm. kwa tunahakikisha ile bidhaa inapoingia sokoni inakuwa na sura ya ubora na inaweza pia kushindana na bidhaa zingine ambazo zinatengenezwa ndani ya nchi lakini ambazo pia zinatoka kwenye nchi mbalimbali
Lakini sio hicho tu. Kuwa na mazingira wezeshi ni pamoja na kuunganishwa na wadau wengine wa msingi sana. Sisi tutakuwa tunatoa huduma za kutoa ushauri, lakini pia huduma zetu zingine kwa mfano kuna huduma ya mikopo. Kuna huduma ya kusaidiwa kwenye eneo la teknolojia. Kwa hiyo pamoja na kuandaa semina mbalimbali. Lakini fursa za kifedha zinazotokea ndani na nje ya nchi. Tukumbuke ya kwamba hatutafanya hizi shughuli tukiwa tumejifungia kwenye wigo fulani hapana. Tutafanya kazi kwa ushirikiano na taasisi mbalimbali. Mathalan uh, tume ya sayansi na teknolojia yani Costec no. wanafanya program kama hii. Na kwa sababu ya uzoefu wao mkubwa wanatamizi na wao. Ndio ndio. Na kwa sababu ya uzoefu wao mkubwa wamekuwa na wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi ambao wako tayari kuingiza pesa kwa ajili ya kuchochea ubunifu. Na huwa wanatoa nafasi ya watu kutengeneza maandiko na kuomba zile fedha ili waweze kusaidia kuendeleza ubunifu. Na haiko exclusive kwa wale tu walio pale tume ya science. Kwa hiyo tuhakikisha kwamba atakao ingia kwenye program tutawaelekeza namna sahihi ya kuweza kuzipata hizi fedha kwa maana kwamba kuwasaidia kwenye kuandika maandiko na hata zile fursa ambazo zinapatikana nje ya nchi. Lakini vyo vikuu vinakuja kwenye eneo muhimu sana kwa sababu wamekuwa na tafiti mbalimbali ambazo wamezifanya na hizi tafiti zikiunganishwa na hizi efforts ambazo sisi tunazo maana ni kwamba tunaye mtu wa kutusaidia kwenye eneo ili kufanya utafiti kwamba hiki tunachokifanya je kina, kinaweza kupata soko ndani ya nchi na je itakuwa na faida gani za kijamii na za kiuchumi na ni wapi ambapo kuna changamoto na hii changamoto inaweza kutatulia namna gani. Kwa tume partner na chuo cha Mzumbe, tume partner na DIT, tume partner na chuo kikuu cha Dar es Salaam pale UDEC uh, pamoja na chuo cha kilimo cha Sokoine kwa sababu nao pia wana program kama hii. Kwa hiyo kwa kuangalia kwa kuangalia mustakabali mzima ni kwamba tumejikita kufanya hiki lakini pia kwa ushirikiano wa karibu na taasisi mbalimbali ndani na nje ya nchi. Na uh, nikisalia hapo hapo unajua Jacqueline amechokoza vizuri katika hili kwa kuanza mapema kuelezea namna ambavyo itakuwa nafanyika. Wa Tanzania tuko wengi. Wafanye biashara wako wengi. Mawazo ya mkini yako mengi mno. Taasisi nyingi pengine zilikuwa na zingeweza kusaidia kuwaonesha watu ambao wenye wenye bunifu nzuri zenye kuweza kuleta tija hapo baadaye hata baada ya miaka mitatu tuko na matunda mengi makubwa sasa mnatumia vigezo gani hapo kumpa huyu fursa ya kuweza kuonesha bunifu yake na kuweza kuendeleza ya mkini wakaja wengi kwa wakati mmoja utaratibu ukoje kuapa nafasi hao ambao ambao wangeweza kupata fursa hiyo na kuitumia vizuri uh, bana Benjamin no. tulitambua hilo tulitambua ya kwamba ni sasa na kutangaza fursa ajira kusema ombeni definitely unapata maombi mengi sana Kabisa. kwa tulichokifanya tulitambua ya kwamba wabunifu wapo Tanzania mikoa mbalimbali sio lazima iwe Dar es Salaam na tukatoa hiyo fursa kwa wabunifu wote nchi nzima tulichokifanya safari hii tulitoa matangazo yetu tulitoa matangazo kwenye television lakini tulitoa matangazo kwenye tovuti yetu na tulitoa siku 14 kwa ajili ya watu kuomba na baada zile siku 14 kuisha tukatoa siku zingine saba ili kama kuna mtu labda alikuwa kwa namna moja nyingine hakufanikiwa kufanya ndani ya siku 14 basi ile siku saba ziweze kumsaidia na siku saba zilizozisha ndo tukafunga lile dirisha tukitambua ya kwamba hatuwezi kuwachukua wote kwa sababu ya ufinyu wa nafasi tulionayo lakini hatutaki kujilimit kwa watu ambao tutakuja kuwalea kwenye eneo moja tuna program vile vile ya kulea mawazo ya ubunifu nje ya sehemu tulipo tunapofanyia kazi kwa hiyo tuna, tuna incubation with wall na incubation without wall. With wall ni kwamba kuna eneo ambalo wapo na unawapa uh, ushauri wa kibiashara na kulea mawazo yao. Without wall ni kwamba pengine yuko msoma, pengine yupo songea, lakini unaendelea kumpa ushauri kule kule alipo. Ili mawazo kila wazo ambalo lipo nchini basi lipate fursa ya kupata ushauri na malezi stake. Sasa ni sifa zipi ambazo tunaziangalia? Kwanza kabisa Tunataka tuangalie mawazo ambayo yamefikia hatua fulani tunaita prototype. Yamefikia hatua fulani lakini kuna eneo ambalo anakuwa anakwama. Inaweza kuwa ni financing, yani kupata fedha za kuchachua au inaweza kuwa tu ni ushauri na namna gani ya kupata teknolojia sahihi. 
itakuwa ni rahisi sana kumtoa huyu hatua moja kwenda hatua nyingine lakini sifa nyingine kubwa tunaangalia ili wazo jeli linaweza kuleta mapinduzi ya kiviwanda na kubadilisha namna tunavyoishi namna tunavyofanya kazi au inaangalia changamoto zile ambazo ni za kijamii huwa natoa mfano mmoja mzuri sana bwana Benjamin no. nasema ya kwamba tunanunua luku kwenye simu kutumia mpesa hayo ni mapinduzi makubwa sana na siku tukipata mtu ambaye ana ubunifu kwamba ukinunua luku kwenye mpesa na ikafiatua kwenye luku kule juu tap yani wewe utakuwa ni ubunifu mkubwa sana maana yake itabadilisha namna tunavyo ishi maisha kila siku ya kujaza ile token ya luku. Kwa tunaangalia ili wazo ambalo linakuja itakuja kuleta mapinduzi gani namna tunavyoishi na namna tunavyofanya kazi au changamoto gani kubwa katika jamii ambayo sisi natukabili kwa wakati huu ita, itaweza ku, kuondoa. Na kwenye uchambuzi wa yale mawazo hatuko sido peke yetu tumehakikisha ya kwamba tunao wadau wa taasisi ambazo tunashirikiana nazo ambao tunasaidiana kwa ajili ya kuhakikisha tunawapata hao tunao wahitaji. Kwa hiyo ambao hawatapata fursa no. sio kwamba tumewafungia miri japana. Ni kwamba tutaweza kuwalea kule kule walipo na mwisho wa siku kama siku tukiona wamefikia hiyo hatua nzuri tunampa fursa ya kuja kwenye program pale kwetu. Lakini kumbuka ya kwamba mm-hmm. hii program kulema wazo bunifu yani kiatamizi no. haiko Dar es peke yake iko mkoa Arusha, iko mkoa Mwanza na mikoa mingine ya Dar es ya, ya, ya Sido. Na mikoa mingine haya. Yes. Nikushukuru sana mtazamaji wa ITV huyo umetoka kumsikiliza hivi sasa ni McDonald Maganga ambaye yeye ni meneja mkoa wa Dar es Salaam uh, kupitia shirika la kuhudumia viwanda vidogo kwa maana ya Sido. Unaweza kushiriki pamoja nasi kwa kupiga nambari ya simu ambayo ipo kwenye runinga yako hapo ni 0759278888. Nitarudia tena 0759278888. Tafadhali unaweza kupiga simu hapo ukauliza swali lako lakini vile vile ukatoa ushauri ama maoni kwa bwana McDonald Maganga uh, kupitia shirika la kuhudumia viwanda vidogo Sido lakini unapokuwa unatupigia uh, kwenye nambari hiyo ya simu tafadhali punguza sauti ya runinga yako ili tuweze kusikilizana moja kwa moja kwenye mawasiliano ya kwenye simu iwe mezani ama pengine ya mkononi Jacqueline Benjamin Mzinga no, uweze kusikia mambo hayo fursa mm, hiyo kutokea Sido amejaribu me, kufafanua kwa undani mimi kuuliza uh, uh, meneja hapo kwamba Tunafahamu bidhaa watu wamekuwa na, na, na ubunifu lakini mara kadhaa tunakuwa na bidhaa zile zile zinajirudia. Tutatengeneza hiki, wanatengeneza kufana hili ama wewe anaongeza kitu fulani. Alieleza kulikuwa na dirisha hilo la la, la, la kuwachambua kwamba nani kigezo gani yaingie na vitu kama hivyo. Kwa wale ambao wana bidhaa za kufanana, pengine katika dirisha ambalo nadhani na, na, na hapo mmesha alifunga, mlifanyaje? Ah nashukuru sana Jacqueline kwa swali lako. Kwa wakati huu tumeshapokea maombi na tumepanga kufanya uchambuzi wiki inayofuata kwa sababu program tulikuwa tumepanga tuizundua tarehe 13 Disemba lakini kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu tumepeleka uzinduzi mpaka tarehe 31 Januari. Kwa hiyo tumepokea maombi kwa sasa hivi lakini uchambuzi wa yale mawazo yaliyoletwa tafanyika wiki inayofuata. Um, Umeongea swala la bidhaa kufanana. Na hicho ndo ambacho sasa tunakitaka kukitafuta. Namna gani mtu anapokuja na ubunifu wa kujipambanua yeye kama yeye? Na si ule wa kufanana, wa kuiga, wa kuwa yeah. aina moja. E, kwa sababu uh, tuseme ya kwamba tukiongelea kuna kitu kinaitwa ubunifu. Lakini kuna kitu kinaitwa uvumbuzi. Uvumbuzi ni kuja na kitu kipi ambacho hakijawahi kuwepo. Lakini ubunifu ni kile kitu ambacho nakiona na kuleta ubunifu ambao utaifanya kile kitu au bidhaa ionekane kuwa ya tofauti. Nitatoa na mfano mwingine. Ikumbuke ya kwamba huko nyuma tumewahi kuwa na ice cream mbalimbali. Nafikiri utanikubali. Nitarejea kwa kutunaye bwana Mbise kutokea Morogoro. Mbise. Habari za asubuhi. Hello Mbise kutokea Morogoro. Ona mbise kutokea Morogoro haja wa tayari. Yeah. Mm-hmm. Kuikumbuka kwamba tumekuwa tunakuwa na ice cream. Mm. Kwa miaka mingi. Naam, na mbise habari za asubuhi hii. Unaongea na story mbise ni kwa sala Morogoro. Haya mbise, karibu sana uwanja ni wako. Bana mimi nilikuwa hapa kumuuliza manager wa Sido. Mm. Una bwana mmoja alibuni bajaji hapo Dar es Salaam, nadhani mwaka jana kama sipotei ikazidi nchi moja akasumbuliwa sana baada ya karuhusiwa 
Hakuna mwingine tena alibuni utengenezaji wa helicopter nadhani ni Mbeya. Naye atujui ilipoishia hapo. Atakuwa na taarifa zao watu kweli kama sido kuwasaidia wa mabona waweze kuendeleza viwanda vyao. Haya, shukrani sana uh, bwana Mbise kutokea huko Morogoro. Haya, swali maelekezo kwako au umeweza kuwatambua au shukutana nao pengine. Uh, mimi nina taarifa za mbunifu mmoja pale pale Sido Vingongoti. Anaitwa bwana Kaparata ambaye alibuni gari. Na sisi kazi yetu kama Sido tulishika kwa sababu tulimpa fursa kule mazoea kwa miaka mitatu. Kwa hiyo sasa hivi anachopambana nacho ni kupata alama ya ubora kutoka TBS. Lakini huyu bwana wa Mbeya wa helicopter kwa kweli mimi sijai kumsikia na kwa sababu yuko Mbeya kama angelipitia kwenye ofisi yetu ya Sido Mbeya no. angeliweza kupata msaada zaidi. Haya tuki, tukirejea katika maelezo yako. Yeah, ya nitaka niseme tu kwamba tumekuwa na product kwa mfano ya ice cream kwa miaka mm. yote tokea. E, lakini kuna ice cream ya ukwaju ambayo imeingia sokoni hivi karibuni. Nafikiri unaona ubunifu uliofanyika. Ubunifu wa kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye anatamani kuwa na ukwaju wa nani ice cream ya ukwaju anaweza kumudu kwamba ni shilingi tano. Lakini ile modo ya distribution namna inavyosambazwa unaona imeleta mabadiliko kwenye mfumo wa maisha kwa maana kwamba imeajiri watu wengi zaidi kwamba mtu anaweza kuwa na kiasi kidogo cha mtaji na akaweza kubeba kile kikontena na akasambaza kwa haraka zaidi lakini muonekano wa nje wa ile bidhaa kwa inawezekana huko nyuma tumwahi kuwa na ice cream kama zile lakini ubunifu uliokuja ni wa kipekee na hicho ndio ambacho tunakiongea kwamba hata ubunifu unaweza kuja kwenye swala kuweka bei pricing Inaweza kuja kwenye ubunifu wa namna kusambaza bidhaa. Inaweza kuja kwenye ubunifu wa ladha. Kwa hiyo maziwa yapo lakini wewe unaleta ubunifu gani kwenye maziwa yako? Ndio no, hicho ambacho sisi tunakipigania. Na kwenye uh, ile dirisha tunalifungua tumetoa mkazo katika maeneo haya mawili makubwa. Eneo la kwanza ni kuongeza thamani mazao. Tukiamini kwamba bado kilimo ni uti wa mgongo wa mtanzania na mazao mengi yanaharibikia mashambani tulete sasa ubunifu na namna gani ya kuongeza thamani mazao yale ili yaweze kuongezewa uhai zaidi shelf life lakini kwenye eneo la teknolojia ni namna gani tutakavyokuja na teknolojia ambayo itasaidia au itarahisisha namna ya uchakataji wa bidhaa kama hizi na, na, na pengine hili mmeliweka bayana kwa wale ambao wamekuwa kileta bunifu zenu bunifu zao kwenu kwa maana kwamba sasa sasa hivi vipaumbele mbele vyetu pengine vya taifa hili ni a b na c kwa ni vema katika bunifu zenu ukatanguliza hivi paumbele Unajua siku zote sisi kama watu wa huduma huwa tunaangalia na sera za nchi zinaelekea wapi. Ni kwa namna gani mmelizingatia hilo katika programu yenu hili kusaidia sera ya nchi inaelekea wapi? Ya viwanda hili. Tulichokifanya tumetoa matangazo yetu na tumewaambia kabisa kwamba maeneo yatakayopewa kipaumbele ni kama nilivyoyataja. Na vijana kwa kutambua kwamba ombo la vijana kukosa ajira ni wengi watapewa kipaumbele kikubwa zaidi wakifuatiwa na akina mama. Jacqueline Ameta kumuuliza uh, bwana Maganga unajua uh, labda watu ambao wako katika tasnia hii ya kubuni uh, vitu mbalimbali labda wamekuwa wa kichanganya tunaitu tunayo tumia sayansi hapa uh, tuna sido wakati mwingine labda mtu anaanzia uh, tumia sayansi ama mwingine anaanzia labda sido Sa, ni, ni, ni kwa namna gani nyinyi kama sido pengine mnashirikiana na tumia sayansi ama ni kwa namna gani ubunifu ambao umeanzia kule mnaweza na nyinyi mkaupata ili, ili tu huyu ambaye anabuni aweze a kufikia malengo yake. Naam, karibu sana. Tume ya sayansi uh, wamekuwa ni wazoefu na wabobezi zaidi kwenye ubunifu wa tehama. Uh, na huko ndo mawazo mengi ya kutengeneza applications yanakuwa yanazaliwa katika nchi. Lakini tume ya sayansi tumekuwa tukishiriana nao kwanza katika kusupport wabunifu wetu. Wao kwa sababu ya uzoefu wao wamekuwa na fursa nzuri ya kupata wadau ama wabia mbalimbali ambao wako tayari kuingiza pesa katika kusupport mawazo mbalimbali na mathalan juzi hapo walifungua dirisha la kutengeneza maandiko na kuomba ela kwa ajili ya kuchochea ubunifu na kati ya ubunifu wetu ambao tunawalea kwa na mnitarajia kwa kwa kumradhi tunaye Suleiman kutokea Arusha Suleiman habari za asubuhi nzuri bwana habari za asubuhi bwana salama kabisa bwana tumefurahia sana uh, kushiriki kwako tafadhali karibu sana Asante. Naam. Habari bwana Mzinga? Safi kabisa. Karibu uwanjani wako Suleiman. Eh asante sana. Niko Arusha mimi naitwa bwana Suleiman Bakina. Eh 
Tafadhali Suleiman endelea endelea moja kwa moja tunakusikia. Ndiyo bwana. Bwana Mzinga nilikuwa naomba kumuuliza yule meneja wetu wa ma, wa masoko wa hapa mm. Sido. Mm. E, kwa kweli nilikuwa nataka kutangia neno moja mimi katika sehemu ya viwanda. Tafadhali mtazamaji unapokuwa unapiga simu tafadhali uh, punguza sauti ya runinga yako usikilize kupitia kwenye simu yako na si kwenye uh, kwenye runinga maana kidogo tunaleta mkanganyiko kidogo mawasiliano hapo haya nadhani na, na, kikaa vizuri bwana Suleman atashiriki pamoja nasi mm -hmm. yeah, kwa hiyo nikaanza kwamba kwamba uh, Costec tumekuwa tukishirikiana sana na eneo kubwa ambalo tumekuwa kushirikiana ni kwa sababu ya ubobezi wao katika kutafuta Uh, fedha za kusaidia kwenye ku, kuendeleza ubunifu na niseme tu ya kwamba huu mwaka wabunifu wetu wawili kupitia Costec wamepata fedha za kuweza kusaidia kwenye ubunifu na mmoja alipata milioni 30 mwingine alipata milioni 25 ni kusaidia kuendeleza ule ubunifu kwa hiyo hiyo ni kati ya maeneo ambayo mm. tunakuwa tunashirikiana Unajua sasa hivi una dunia inakuwa kwa kasi sana katika masuala ya sayansi na teknolojia. Lakini vile vile unajua taasisi mbalimbali zimekuwa zikiweka uh, wateja wake kama washiriki wake wada wake karibu, karibu kuunganisha pamoja. Lakini sambamba na hilo na hata kuwatangaza. Kwa upande wenu mmeshawahi kufikiria na mna gani bora wale ambao wanapita katika mikono yenu uh, kama si kuwatangaza uh, ama kuweka pamoja ama kupata taarifa kwa urahisi zaidi za uh, Sido mkoa wa Dar es Salaam kwa maana mimi nikiingia tu uh, katika pengine kiganjani mwangu natazama ama pengine nikitaka kwenye kompyuta mpaka hapo naweza nikashiriki kujua kinachoendelea hili nyinyi mlifikiria swali zuri bado bado mna swali zuri sana bwana mzinga uh, tumeshafikiria kwanza kabisa tunayo tovuti na tovuti hiyo ina kazi maalum ya kuweza eh, kusajili wajasiria mali wote tunawahudumia pamoja na huduma zao. Kwa hiyo ukitaka huduma fulani ukiingia kwenye ile tovuti unaweza kumuona bwana fulani tengeneza hiki namba zake za simu na hizi na ukaweza kupiga simu na kupata hizo huduma. Hiyo ni moja wapo. Lakini nyingine tuna vituo vya habari sido nchi nzima kwenye mikoa yote. Kwa ukienda pale pia unaweza kupata habari mbalimbali mbali ambazo unazihitaji. Sasa umesema teknolojia kwa maana ya kwamba sio lazima mtu atoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. nyingine. Sido Dar es tunataka kufanya nini au tunafanya nini? Tunakuja na ubunifu wa kuwa na na app yetu. Na kupitia ile app tunaamini tutasaidia kupata wajasiria mali wetu kujisajili mle ndani bure kabisa. Na kusema wanafanya nini. Na pale itakapohitaji kuwasiliana ile ndio itakuwa chombo chetu kikuu cha mawasiliano. Lakini hicho tu kwa mfano huduma ambayo tumeitoa kubwa sana kwa Dar es Salaam mm. huduma ya mafunzo. Tunataka kuondoa kadhia ya watu kutembea kutoka sehemu moja mpaka waje vingunguti kuja kufanya usajili. Tunataka wakiingia kwenye ile app kama ambavyo wananunua tiketi ya ndege mm. ndio ufanye hivyo hivyo unachagua training training gani kiasi gani cha pesa na ufanye malipo na sisi tunaona kwamba umeshajisajili umelipia unakuja tu kufanya mafunzo moja kwa moja na moja kwa moja sio swala la kutoka huko hata kapo mpaka afike kwa hiyo tarehe selasina moja tutazindua programu ya kiatamizi lakini pia kuzindua programu yetu ya app baada saidia kwa mawasiliano na shukrani sana 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 kwa kushiriki pamoja na sisi siku leo Jacqueline Slim wanazindulia wapi sasa jasema Uzinduzi unafanyika pale mtaa viwanda Sido Vingunguti. Sido Vingunguti. Pasi nashaka tutakualika tena ili kuweza kutuombea pengine mejipangaje na uzinduzi na nakupa mgeni rasmi mambo hayo tutakualika tena kwa mara nyingine. Shukrani sana. 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 Ah, Mtazamaji wa TV umeweza kumsikia McDonald Maganga ambaye yeye ni meneja wa Sido mkoa wa Dar es Salaam. Akiweza kuzungumzia uzinduzi wa programu ya kulea ubunifu. Tija program hii lakini vile vile kwa manufa ya taifa hili la Tanzania. Na sasa ukizingatia Tanzania hii ni Tanzania ya viwanda kuelekea uchumi wa kati 2025. Mimi naitwa Benjamin Mzinga kwa niaba wale wote ambao wameshiriki kwa ndani kipindi kitu tunasema hatuna ladha zaidi tunakutakia tu utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata kwa heri ni kwa sasa